ആദ്യമായിട്ട് ജ്യോതിസ് കിച്ചൻ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജ്യോതിസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ഓലനാണ് ഇത് സദ്യയിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം പിടിക്കണ കേരള സദ്യയിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം പിടിക്കണ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേരള സ്റ്റൈൽ ഓലൻ കേരള സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെള്ളപ്പൂശിണി കുമ്പ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ കുമ്പളങ്ങയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞ പൂശിണിക്കായിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അച്ചിങ്ങ പയറ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു പത്തെണ്ണം ഇത് വെള്ളപ്പൂശിണി കുമ്പളങ്ങ വെള്ള കുമ്പളങ്ങ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൻ പയർ വൻ പയർ ഒരു ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വേവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് ഒരുപാട് വേണ്ട ഇതിന് നിങ്ങൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ പാല് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന കൊത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഇത് സാധാരണ ഈ പാല് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് പിഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം കൊത്ത് കാണും അതിൽ പാലും ശകലം കാണും അപ്പം അതിന് അത് വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്തത് അധികം എരിവ് വേണ്ട നമുക്കൊന്ന് മതി ഒരു രണ്ടര പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഒരുപാട് കുഴയുണ്ട കുറച്ച് വെന്താൽ മതി വേവിച്ചിട്ട് വൻ പയർ അതിൽ ചേർക്കണം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെന്തു ഇനി നമുക്ക് പയർ കൂടി ചേർക്കാം വൻ വൻ പയർ വേവിച്ചതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് കാറാമണി എന്ന് പറയും കാറാമണി ഇതിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നമ്മുടെ കേരള സദ്യയിൽ ഇതിന് പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇത് നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്പളങ്ങ ശരീരത്തിന് നല്ല വളരെ നല്ലതാണ് വെള്ളം ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ അച്ചിങ്ങ ഞെടുപയറും നല്ലത് പ്രോട്ടീനും അതിൽ ക്ലോറഫിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വൻ പയറും നല്ലതാണ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിലാണല്ലോ ഇത് വേവിക്കണത് തേങ്ങാപ്പാൽ വയറ്റിൻ്റെ പുണ്ണ് കുടൽ പുണ്ണൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ നല്ലതാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പോൾ ഇതിലധികം എരിവും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അഥവാ ചേർത്താലും പച്ചമുളകും ഗ്രീൻ ചില്ലീസും വൈറ്റ് പുണ്ണെ ആറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വൻപേരിട്ട് ഒരു തിള വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്നാം പാല് ഇത് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വരും തിക്ക് പാലാണ് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒരുപാട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണ്ട കുറച്ച് തിളച്ചാൽ മതി കറിവേപ്പിലിയിട്ട് ഇറക്കുമ്പം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇറക്കണം ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ ഓലൻ റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഓലൻ റെഡിയായി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർ അത് അതിന് ഒത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമായി പോയി എന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ച് പച്ചരി മാവ് കുറച്ച് ആ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ചാലിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ് കിട്ടും ചിലർ ഇതിൽ ചേമ്പ് ഇടാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചേമ്പ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്